একটা নতুন ইলেকট্রিক গাড়ি এসছে সেই ইলেকট্রিক গাড়ি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে এসছি নতুন ইলেকট্রিক গাড়ি অথচ ব্যাটারি ছাড়া চলবে ভাবুন তো দেখি একটা ইলেকট্রিক কার উইদাউট ব্যাটারি এতদিন পর্যন্ত আপনার আবার আমাদের যে ধারণা ছিল সেই ধারণাটা কি ছিল সেই ধারণাটা ছিল শুরুতে লিড অ্যাসিড ব্যাটারিতে চলবে প্রচণ্ড ভারী একটা ব্যাটারি নামাতে ওঠাতে প্রচণ্ড কষ্ট গাড়ির ওজন বাড়িয়ে দেওয়া এই সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি এরপরে আসলো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ওজন কমলো জায়গা কমলো এনার্জি স্টোরেজ বাড়লো এবং মাইলেজও বাড়লো কিন্তু তার মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হলো এটা একটা মানে লিভিং বোম্ব একটা কমপ্লিটলি ইনফ্লেমেবল বস্তু সুতরাং তার উপরেও মানুষ চিন্তাভাবনা শুরু করলো আসলো বিএমএস ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা থার্মেল ম্যানেজমেন্ট করে হিট ম্যানেজমেন্ট করে এবং ব্যাটারির প্রত্যেকটা গতিবিধিকে লক্ষ্য রাখে এরপর আসলো আর একটু অ্যাডভান্স লিথিয়াম ব্যাটারি লিথিয়াম লাইফ পিও ব্যাটারি সেটাতে আরও মাইলেজ বেড়ে গেল এবং যে ইনফ্লেমেবিলিটি ছিল আগুন লাগার যে সেই যে সম্ভাবনা সেটাও কমে গেল ইনফ্লেমেবিলিটি চট করে চার্জিং অথবা ডিসচার্জিংয়ের সময় হিট হওয়ার সম্ভাবনাও তাতে অনেক কম অবশ্যই ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ছাড়া কোনো ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন চলে না এবার একটা এমন একটা গাড়ি চলে এসছে একটা আস্ত গাড়ি ধরুন একটা ইঞ্জিন নিয়ে চলছে গাড়িটা ব্যাটারি চালিত গাড়িতে তো বা ইলেকট্রিক কারে এখন পর্যন্ত তো আমরা ইঞ্জিন দেখিনি এমন একটা গাড়ি এসছে যে গাড়িটা পেট্রোল ডিজেল যেভাবে চলে সেই রকমই একটা গাড়ি এমন একটা গাড়ি যে গাড়িতে ফুয়েলিং করতে হয় ফুয়েলিং মানে যেমন ধরুন আমরা পেট্রোল গাড়ি আছে অথবা স্কুটার আছে পেট্রোল অথবা ডিজেলের গাড়ি আছে আপনার যদি ইন্ধন শেষ হয়ে যায় তার আগে আপনার রিজার্ভে চলে যাবে ইন্ধন আপনি দেখতে পাবেন আপনি কি করবেন আপনি সঙ্গে সঙ্গে খুঁজবেন আপনার আশেপাশে পেট্রোল পাম্প কোথায় আছে যেখানে আপনি ফুয়েলিং করতে পারেন ইয়েস আপনি ঠিকই শুনছেন একটা ইলেকট্রিক কার যাতে লাগবে ফুয়েল লিকুইড ফুয়েল তরল তরল যে পদার্থ যে পদার্থ দিয়ে আপনার পেট্রোল ডিজেল দিয়ে যেগুলো আমাদের গাড়ি চলে ঠিক সেইভাবে একটা ইলেকট্রিক কার চলবে আবিষ্কার হয়েছে নেনো ফ্লো সেল নেনো ফ্লো সেল যেটা তাই আসলে ব্যাটারি ছাড়া কোনো ব্যাটারি সেল ছাড়া ব্যাটারি প্যাক ছাড়া একটা ইলেকট্রিক কার রাস্তায় দুর্দান্ত গতিতে দৌড়ানোর জন্য আবিষ্কার আজকে হয়নি অনেক পুরনো গত আট বছর ধরে এরা এই টেকনোলজিতে কাজ করছে শুধু তাই নয় এই গত আট বছরে তারা নানান রকমের টেস্টিং টেস্টিং হাবিজাবি করেছে আর এমনি চলেছে এবং এই মুহূর্তে যে গাড়িটি তারা লঞ্চ করেছে সেই গাড়ি পাঁচ লক্ষ কিলোমিটার টেস্ট মাইলেজ টেস্ট হয়েছে সুতরাং কোনোভাবেই আপনি বলতে পারবেন না জল দিয়ে গাড়ি চলবে এটা জল দিয়েই চলছে গাড়ি অনেকে বলছে জল দিয়ে গাড়ি চলছে কেউ কেউ বলছে সমুদ্রের জল দিয়ে এই গাড়ি চলবে কেউ বলছে গাটার কা পানি সে চলেগা মানে নালার জল দিয়েও চলবে বেশ কিছু ইউটিউবারকে দেখছি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা কোয়ান্টিনো টোয়েন্টি ফাইভ গাড়ির নাম আপনারা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন আমি কোন গাড়ির কথা বলছি দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটি দুর্দান্ত লুক শুরুতে যখন এরা এই গাড়িটি নিয়ে এসেছিল সেই গাড়িটির একটি স্পোর্টস লিমোজিন লুক ছিল এবং কোয়ান্টিনো টোয়েন্টি ফাইভ একটা কমপ্লিটলি কমপ্লিটলি স্পোর্টস কার সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক ফিচার এই গাড়ির রুফ সরিয়ে আপনি খোলা হুডে গাড়ি চালাতে পারেন এই সমস্ত কিছু যা একটি অত্যাধুনিক এসইউভি অথবা অত্যাধুনিক লেমোজিন মার্সিটিস বিএমডাব্লু এই সমস্ত গাড়িতে পেয়ে থাকেন এই সমস্ত কিছু পাচ্ছেন এই গাড়িতে যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে এত সময় দেখছেন অসাধারণ একটা গাড়ি এই আশ্চর্যজনক অত্যাধুনিক গাড়িটি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে এসছি সকলকে একটাই অনুরোধ করুন স্কিপ করবেন না স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন কারণ এর মধ্যে অনেক কিছু আছে জানার অনেক কিছু এই মুহূর্তে এই গাড়ি সমস্ত বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ন্যানো ফ্লোসেল টেকনোলজি ইলেকট্রিক কার উইদাউট ব্যাটারি কমপ্লিটলি একটা পাওয়ারফুল কার উইদাউট ব্যাটারি এবং আপনাদের বলে রাখি মাত্র তিন সেকেন্ডে শূন্য থেকে একশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার স্পিড নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে এই গাড়ি চিন্তা করে দেখুন কতটুকু পাওয়ারফুল 
কোনো ব্যাটারি প্যাক নেই ব্যাটারি নেই সব কিছু ইন হাউস প্রডিউসড ইলেকট্রিসিটি থেকে চলছে এটা জানতে হবে সেই জন্য কমপ্লিট ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং যেটা বলেছি এই গাড়িতে লিকুইড ফুয়েল দ্বারা চালিত হচ্ছে দু হাজার কিলোমিটার রেঞ্জ একবার যখন আপনি ফুয়েলিং করবেন তা দু হাজার কিলোমিটার রেঞ্জ আরেকটি আমি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের বলেছি অনেকে বলছেন যে এই গাড়ি নাকি সমুদ্রের জল দিয়ে চলবে কেউ বলছে নালা নর্দমার জল দিয়ে চলবে সেটা সম্ভব নয় এটা একটা টেকনোলজি নেনো ফ্লোসেল টেকনোলজির দ্বারা চলছে প্রথমে আপনাদের জানাবো এই গাড়িতে ফুয়েল হবে কি বা চল গাড়িটা তো আপনারা দেখলেন আপনারা এটাও দেখলেন জিরো টু হান্ড্রেড কিলোমিটার তিন সেকেন্ডে স্পিড নিয়ে নেবে দু হাজার কিলোমিটার রেঞ্জ একবার ফুয়েলিং করতে এবার দেখে নিন ফুয়েলিং কি করে হবে ফুয়েল স্টেশন কীরকম হবে গাড়ির নির্মাতারা বলেছে এটা কোনো বড় ব্যাপার নয় তারা এই ফুয়েল টেকনোলজি আবিষ্কার করেছে একটা জায়গায় তারা ফুয়েলটাকে বানাবে এবং সেটাকে যেরকম পেট্রোল ডিজেলকে যেরকম গাড়ি মারফত ক্যারিয়ার মারফত ট্রান্সপোর্ট করা যায় ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ট্রান্সপোর্ট করা যায় ঠিক সেইভাবে এই তরল পদার্থ যেটা এই গাড়ি চালানোর জন্য দরকার সেটাকেও ট্রান্সপোর্ট করা যাবে আসুন প্রথমে ফুয়েলিং সিস্টেমটা দেখে নিই তারা বলছে যে কোনো পেট্রোল পাম্প যেটা এক্সিস্টিং পেট্রোল পাম্প যেটা পেট্রোল এবং ডিজেল ফুয়েল করার জন্য লাগে রিফিলিং করতে লাগে সেই এক্সিস্টিং পেট্রোল পাম্পকে ফুয়েলিং স্টেশনকে সামান্য কিছু নজলস এবং কিছু সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ফ্লুইডকে মানে এই এই যে এই যে আপনার ফুয়েলকে তার মাধ্যমে ফুয়েলিং করা সম্ভব সুতরাং নতুন করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানোরও দরকার নেই সেই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানোর কস্ট সেটার থেকেও আমরা বেঁচে গেলাম এবার এখানে তরল পদার্থটা কি অবশ্যই জল কিন্তু যেটা অনেকেই বলে বেড়াচ্ছে সেটা নয় নালা নর্দমার জলও নয় হাসি পায় আমার এগুলো শুনলে সমুদ্রের জলও নয় এটা একটা প্রসেসড ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার এবং ব্যাখ্যাটা এত সুন্দর আপনাদের ছোট্ট করে বলছি প্রসেসড ইলেকট্রোলাইট বলছে হিউম্যান অ্যান্ড নেনো ফ্লো টেকনোলজি ড্রিভেন কার আর দ্য সেম আজকে আপনি আমি আমরা মনুষ্য জীবন আমাদের শরীর আমরা সুস্থ থাকার জন্য যেটা সব থেকে দায়ী যে বস্তু আমাদের শরীরে যেই ফ্লুইড যে লিকুইড সেটাকে আমরা কি বলি সাধারণ ভাষায় আমরা বলি স্যালাইন ওয়াটার আমাদের শরীরে স্যালাইন ওয়াটার যখন কমে যায় আমরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এটা লাইফ থ্রেটেনিং প্রাণও চলে যেতে পারে সেই ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার নিতে আমরা কোথায় যাই আইদার আমরা ওয়ারেস খাই আর না হলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে স্যালাইন নিতে হয় ইলেকট্রোলাইট সেই ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার প্রসেসড ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার দিয়ে চলবে এই গাড়ি নালা নর্দমা সমুদ্রের জলে চলবে না এটার জন্য প্লান্ট বানানো হবে এবং সেই স্পেশিয়াল ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার্ড বাই পাই আয়ন আয়ন আপনারা তো জানেন সাইন্টিফিক ওয়ার্ল্ড একটা মলিক যা এনার্জি প্রডিউসড করে এবং পজিটিভ এনার্জি অথবা নেগেটিভ এনার্জি সেই আয়নকে এখানে মেনশন করা হয়েছে বাই আয়ন বাই মানে বললেই আমরা তো বুঝি দুটো দুটো বাই মানে ডাবল দুই ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার কিন্তু দুই নয় এটা এক সিঙ্গেল এটা সিঙ্গেলার ওয়ার্ল্ড কিন্তু বাইটা কি করে কিসের জন্য ইউজ করা হয়েছে বাইটা ইউজ করা হয়েছে এই ইলেকট্রোলাইটকে প্রসেস করে দু রকমের ইলেকট্রোলাইট তৈরি করা হয়েছে ওয়ান ইজ পাওয়ার্ড বাই পজিটিভ এনার্জি অ্যানাদার পাওয়ার্ড বাই নেগেটিভ এনার্জি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদিকে ব্লু কালারের আরেক দিকে রেড কালারের এটাকে আলাদা করা হয়েছে কালার দেওয়া হয়েছে জল কিন্তু দুটোই এক পজিটিভ এনার্জি দিয়ে চার্জ করা হয়েছে একটা তরলকে তরল পদার্থকে আরেকটি তরল পদার্থ যেটা ইলেকট্রোলাইট সেটাকে নেগেটিভ এনার্জি দিয়ে চার্জ করা যখন সেটাকে গাড়িতে রিফিল করা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে দুটো নজল আছে গাড়ির যে পেট্রোল পাম্পের যে নজল দিয়ে আমরা পেট্রোল ফিল আপ করি 
একই রকমের দেখুন সেই নজর কিন্তু সেখানে দুটো নজর আছে এবং যখন সেটা রিফিলিং করার জন্য গাড়িতে দিচ্ছে ওয়ানটা টোয়েন্টি ফাইভে সেখানে দুটো নজর আলাদা পুশ হচ্ছে এই দুটোর মাধ্যমে পজিটিভ পজিটিভলি চার্জড আয়ন ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার আরেকটা ট্যাঙ্কে চলে যাচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রোলাইট ওয়াটার এবার এটা যখন চলে যাচ্ছে ইঞ্জিনের মধ্যে গিয়ে ইঞ্জিন তো বলবো না নেনো ফ্লো সেল কিভাবে গিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করছে আপনারা দেখুন দুটো ট্যাঙ্কের থেকে পাম্পের মারফত সোজা চলে যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্লুইড চলে গিয়ে ফিল্টার হয়ে আপনার মেম্ব্রেনে ন্যানো মেম্ব্রেনে গিয়ে দুটো জ দুটোই তরল পদার্থ মিক্স হচ্ছে এবং সেটা হওয়ার জন্য সেই কারণে সেখানে আরেকটা ফিল্টার লাগানো হয়েছে যেখানে আয়নকে তারা ফিল্টার করে ক্লাসিফাই করে আগে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখছে এবং এই সম্পূর্ণ প্রসেসের মাধ্যমে যেটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি যার জন্য সেখানে দরকার নেই কোনো ধরনের ব্যাটারি লাগানো তার সেল লাগানোর কোনো ধরনের লিথিয়াম আয়ন ফসফেট কিছুর দরকার নেই ডাইরেক্টলি ইঞ্জিনের মতো কাজ করছে ইটস এ কমপ্লিটলি লুক এ লাইক ইঞ্জিন জায়গা কম লাগছে চার্জ করার জন্য আপনার তিন থেকে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে না জাস্ট ফুয়েলিং সেন্টারে চলে যান এবং সেখানে ফুয়েলিং করুন সব থেকে ভালো বিষয় কি জানেন এই যে আবিষ্কার হয়েছে ইলেকট্রোলাইট ওয়াটারের মাধ্যমে ন্যানো টেকনোলজি দিয়ে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন করার এই যে সম্পূর্ণ সিস্টেমটা আবিষ্কার হয়েছে এটা কিন্তু রিসাইকেল করার মতো ক্ষমতা রাখে রিসাইকেলেবল নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নন ফসিল দিস ইজ নট এ ফসিল লিকুইড যেটা পেট্রোল ডিজেল এগুলো ফসিলস মানে পরিবেশ দূষণ করে এর কোনো পরিবেশ দূষণের সাথে দূর দূর পর্যন্ত কোনো লিঙ্ক নেই পরিবেশ দূষণ হয় না অ্যান্ড ভেরি লো কস্ট ইয়েস দর্শক কিন্তু এত সব কিছু বলার পরেও যেটা আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আট বছর ধরে এই গাড়িটি নিয়ে এবং এই টেকনোলজি নিয়ে চলছে তার গবেষণা এবং এই গবেষণার পরে এই মুহূর্তে তাদের প্রথম গাড়ি অন রোড আসতে চলেছে এর আগে এসছিল সেগুলোকে কমার্শিয়ালি আনা যায়নি এবার প্রথম একটা ব্রিটিশ কোম্পানি এই গাড়িটি বানিয়েছে কোয়ান্টার টোয়েন্টি ফাইভ দ্য ফিউচার এবং এই গাড়িটি এই মুহূর্তে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের রাস্তায় দৌড়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে শুধুমাত্র এই মুহূর্তে নিউ ইয়র্কেই চলছে আশা করব এই টেকনোলজি ওপেন হবে ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আগামী দু পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা এই টেকনোলজিকে ভারতবর্ষের বুকেও দেখার জন্য আশায় রইলাম লো কস্ট গাড়ি লো কস্ট ফুয়েলিং সিস্টেম নন ফসিলস পরিবেশ দূষণ হচ্ছে না এবং আপনার আমার আয়ত্তের মধ্যে একটা গাড়ির মধ্যেই প্রসেস হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হচ্ছে যেখানে বড় বড় ব্যাটারি আপনাকে বহন করতে হচ্ছে না এবং একশো দুশো তিনশো কিলোমিটার গেলেই চার্জ শেষ হয়ে যাওয়া সেই যে ভয় তারপরে কি হবে কোথাও যদি চার্জিং স্টেশন না থাকে আর থাকলেই বা কি আপনাকে কম করে দু তিন চার পাঁচ ঘন্টা আপনাকে ওয়েট করতে হচ্ছে চার্জিংয়ের জন্য এই সমস্ত ঝামেলার থেকে মুক্তি জাস্ট ফুয়েল ইয়ার কার অ্যান্ড স্টার্ট গোয়িং টু ইয়োর নেক্সট ডেস্টিনেশন দর্শক কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিও জানাবেন আমাদের মেসেজ করে কমেন্ট করে এবং অবশ্যই আমরা আশা করি যদি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অফুরন্ত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আমরা দায়বদ্ধ এই জন্য ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসি এবং ভবিষ্যতে এই দায়বদ্ধতা থেকে আরও অনেক কিছু আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো নিয়ে আসবো ব্যবসা সংক্রান্ত নানান খবর আমি চন্দন চ্যাটার্জি আর আপনারা দেখছিলেন হাই স্ট্রিট বেঙ্গল ডট কম এবং আপনারা এই মুহূর্তে আছেন হাই স্ট্রিট বেঙ্গলের ইউটিউব চ্যানেল নমস্কার ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আবার চলে আসবো নতুন আরও একটি 
ভিডিও নিয়ে আপনাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি তত সময় ধন্যবাদ